A közösségi oldalakon rengeteg olyan posztba futhatunk bele, amelyekben igyekeznek felhívni a nagy közönség figyelmét egy bizonyos kéztartásra, konkrétan erre. amelyel a világ fő gonoszai, főleg a szabadköművesek élnek, hogy titokban így közöljék a világgal a kamerák előtti szerepléseik alkalmával, hogy ők a titkos szervezet, a szabadköműves páholy tagjai. Vagyis ez egy titkos kéztartás, egy titokban egyeztetett egyezményes jel, amit a legnagyobb titokban alkalmaznak a kamerák előtt. Aztán a napokban Valahogy beugrott, hogy jó magam is rendszeresen élek ezzel a titkos jelzéssel, már egészen kisgyerek korom óta, ami már felnőttként néhány videómban is felfedezhető. Régen az órai felelések alkalmával, felnőttként pedig, amikor magyarázok valamit, pedig tudomásom szerint nem vagyok, és, és korábbi életeimben sem voltam semmilyen titkos szervezet tagja, de ez utóbbira persze azért ne vegyünk mérget. Említett ténymegállapítást követően utána néztem, mi ez a kéztartás, amit jó magam ösztönszerűen alkalmazok, amióta csak az eszemet tudom, a világ fő gonoszai pedig tudatosan, viszont a legnagyobb titokban, vagyis csak akkor, amikor nyilvános beszédet tartanak, vagy szembesülnek vele, hogy veszi őket a kamera. Arra jutottam a keresgélésben, hogy ez egy mudra a többi közül, egy szimbolikus kéztartás a hinduizmusban és a buddhizmusban. Jóni mudrának is nevezik, amikor az újak összeérnek, és tehát a, a másik kéz azonos ujjaival és ágyék magasságban tartjuk lefelé, lefelé mutató ujjakkal. A legtöbb ember sajátossága, hogy <kül> ösztönösen, tehát nem tudatosan alkalmazza annak érdekében, hogy minél erősebben kösse össze magát az isteni anyával, az egyetemes anyával, a földanyával, az istenség női aspektusával. Aki tanulta is, és tudatosan alkalmazza, az, hogy fokozza a következő pozitív hatásait, naponta kétszer 5-7 percig rezekteti közben a, a mantrát, ami Hát most inkább nem mantrázok, mert a szemfülesebb internetőzők azonnal kreálnának belőle valami jó kis mémet, de négy kis szótakból áll ez a mantra, srim, rim, hum, pat. A pozitív hatások felerősíti a szervezetben a belső tüzet, ezáltal pedig az immunrendszert, a libidót, a szintű regenerálódást. Pihentet normalizálja a vérnyomást, a hipotalamusz tevékenységét, az endokrin rendszer működését, csökkenti az ingerlékenységet, az agresszivitást, a gyanakvást, megszünteti az agyi neuronok blokkjait, javítja a neuromuszkuláris koordinációt és stimulálja a tizedik agyideg, valamint a vegetatív idegrendszeren belül a paraszimpatikus idegrendszer működését. A paraszimpatikus idegrendszerről tudni kell, hogy akkor veszi át az irányítást a szervezetünk fölött, amikor alszunk vagy lecsendesedett nyugalmi állapotban vagyunk. Ilyenkor gyorsul az emésztés, a felszívódás és az egész anyagcsere. Ezért van az, hogy akár néhány perc alvás után is jelentkezhet például a vizelési inger. Amikor meg pörgünk, sportolunk, dolgozunk, akkor a szimpatikus idegrendszer felügyel, az emésztés és a felszívódás szinte leáll, vegetál. Ezért kéne minden étkezés követően aludni, szélsztázni, csak hát a megélhetésért folytatott munkahelyi harc nem engedi. Tehát a paraszimpatikus idegrendszer parancsnoksága nagy mértékben nyugtat, ugye ezt aktivizálja ez a mudra kéztartás. Amiért leginkább Felszólalások alkalmával élnek ezzel a kéztartással, az pedig az, hogy segít elzárni magunkat szónoklat közben a külvilág zavaró hatásaitól. Magyarul nem leszünk annyira frusztráltak, hogyha esetleg kicsivel gátlásosabbak vagyunk, mint a nagy átlag, és nem igazán tudunk nyilvánosság előtt felszólalni, akkor ez valamennyire elzár minket ezektől a zavaró hatásoktól. Magát a tudatot kicsit lecsendesíti, és nem fogunk azzal foglalkozni, hogy hány ember néz minket, mint a saját magunknak beszélnek. Igazából nagyjából ezt az érzést fogja kiváltani. A mudra által aktiválható képességek és tulajdonságok pedig a következők. Fokozott örömérzet, Önszeretet, érzékenység, másokba vetett hit, feltámasztása, kreativitás és önmegvalósítás, valamint az univerzális egység, magasabb fokú megélése, ami egyfajta tudatosulása annak, hogy egyek vagyunk az univerzummal. Hát nagy vonalakban ennyi ez az egész. Aki pedig többet szeretne megtudni a vegetatív idegrendszeren belül a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer működéséről, 
Hát igaz, hogy az étkezést követő pihen is fontosságát tárgyalva és az anyagcsere szabályozásában betöltött szerepét emlegetve, de azért a lényeget elmondva a 150. videómat keresse. Vagy ne is keresse, mert belinkeltem ide a leírásba alulra a videó alá. Köszönöm a figyelmet! Jó egészséget!